क्या संजीव भैया आप बिल्कुल उदास नजर आ रहे हैं क्या, क्या बात है क्या कह रहे हैं नंद किशोर भैया मैं धान रोपे थे तब मेरा धान पानी आया तब मेरा धान डूब गया उसी के कारण मैं उदास हूँ देखिए भैया धान मेरा दह करके एकदम सड़ गया है और लगता है होगा कि नहीं होगा हाँ संजीव भैया देख तो रहे हैं कि आपका सारा खेत पानी के कारण बिल्कुल दह गया है और नुकसान हो गया है क्या करें भैया पानी इतनी आ गया डूब गया तो अब तो हम साल भर का फसल है प्रकृति के सामने कोई चारा है संजीव भैया ये तो ठीक है भैया प्रकृति के सामने तो कोई चारा नहीं है देखिए संजीव भैया हमने सीढ़ी विधि से खेती करने के लिए लोगों को बताया है और उन दीदी को भी और मैंने भी जो खेती किया है बिल्कुल बढ़िया है इसलिए आप भी सीढ़ी विधि से क्यों नहीं करते हैं भैया सीढ़ी विधि क्या होता है नंदकिशोर भैया संजीव भैया सीढ़ी विधि जो है एक नया तरीका है जो कि कतार में लगाया जाता है और मात्र एक एक पौधा लगाया जाता है इसको आप भी लगाने का प्रयास कीजिए ये टेक्निक तो हम जानते हैं नहीं नंदकिशोर भैया देखिए संजीव भैया इसका तरीका चलिए मेरे साथ हम आपको सिखा देंगे कोनो बीडर मशीन उसमें चलाया जाता है संजीव भैया मेरे साथ चलिए वहाँ पर हम दीदी को भी कोनो बीडर चलाने के लिए सिखाएंगे और आपको भी सिखाएंगे और सीरी विधि से लगाने के बारे में भी हम बताएंगे अरे ठीक है चलिए चलिए संजीव भैया प्रणाम दीदी प्रणाम भैया कोनो बीडर मशीन लेकर आ गई दीदी हाँ दीदी हाँ भैया हम तो आ गए आप तो लेट से आए हैं हाँ दीदी क्या कहें ये हमारे भैया मिल गए तो थोड़ा बातचीत करने में ले, लेट हो गई दीदी अच्छा तो दीदी ये हमारे भैया बड़ी उदास अवस्था में हैं बाढ़ के कारण इनका धान बहुत सारा गल गया है दीदी तो आप सीढ़ी विधि से जो धान लगाए हैं ना दीदी वो सीखे लाए थे हैं भैया अच्छा सीखते हैं दीदी भैया को बुला कर लाए हैं कोनो बीडर चलाकर सिखाने के लिए दीदी ठीक है भैया हम भी नहीं जानते हैं कोनो मीटर चलाने के लिए हम दोनों को सिखा दीजिए ठीक है दीदी हम दोनों को सिखा देंगे दीदी कोनो बीडर मशीन चला कर. ठीक है वी भैया आपको तो हम पहचानते हैं लेकिन ए भैया के तो हम नहीं पहचान रहे हैं कौन है दीदी मेरा नाम नंदकिशोर प्रसाद है हम जीविका में चार बरस से वी के काम कर रहे हैं दीदी उसके बाद पचौड़ी क्लस्टर में हम मास्टर वी के काम कर रहे हैं मेरा गांव ग्राम जोरारपुर पोस्ट पचौड़ी थाना दीपनगर जिला नालंदा के हम हैं दीदी मेरा नाम संजीव कुमार है मैं जोरारपुर गांव का रहने वाले हैं ग्राम जोरारपुर पोस्ट पचौड़ी थाना दीपनगर जिला नालंदा बिहार शरीफ ब्लॉक हुआ सभी दीदी भैया जी को प्रणाम मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है मैं देवी जीविका स्वयं सहायता समूह का सदस्य हूँ दीपक जीविका ग्राम संगठन का सदस्य हूँ जांच कमेटी की भी कार्यक्रम करती हूँ मैं जरारपुर गांव के रहने वाली हूँ ब्लॉक बिहार शरीफ दीदी भैया कोनो बीडर मशीन आप देखे हैं कभी नहीं 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 देखे अभी तक नहीं देखे।, नहीं देखे हैं तो ठीक है हम इसके बारे में सारी बात बता देते हैं दीदी ठीक है बता देते ठीक है बैठिए दीदी यह जो है कोनो बीडर को चलाने के लिए ये हैंडल है इसको पकड़ करके चलाते हैं दीदी अच्छा भैया ये हैंडल हुआ हाँ संजीव भैया इसमें दो चक्का लगा हुआ है ठीक है भैया तो 
ये चक्का को हम लोग चलाते हैं नहीं तो ये घूमता है ठीक है भैया ये प्लेट कटा हुआ है एगो प्लेन का है भैया इसका बारे में हमको बताइए तो थोड़ा देखिए संजीव भैया यह जो कटा हुआ है वो मिट्टी को काटता है और ये जो प्लेन है वो मिट्टी को पलटता है संजीव भैया ठीक है भैया और आगे में है सोप जैसा जो क्या होता है देखिए प्रतिमा दीदी जो आगे में वो प्लेट लगा हुआ है वह प्लेट इस चक्का को मट्टी मिट्टी से धसने नहीं देता है दीदी और चलाने में सुविधा होता है सूखा में चलता है कि पानी में भैया नहीं सूखा में कुछ नहीं चलेगा दीदी ये बिल्कुल हल्का सा पानी कम से कम तो एक इंच से दो इंच खेत में रहना बहुत जरूरी है ए, इसमें कोई इंजन द्वारा चलता है कि हाथ है चलाया जाता है नहीं दीदी इसमें इंजन की कोई जरूरत नहीं है इसको ये जो हैंडल है लगा हुआ इससे पकड़कर हम आगे की ओर चलाते हैं प्रतिमा दीदी यह कोनो बीडर चलाने से धान के लिए पांच फायदा है दीदी पांच पांच फायदा है भैया कौन कौन फायदा है भैया पहला फायदा है इससे कि खेत को मिट्टी को पलट देता है मिट्टी कैसे पलटता है भैया देखिए भैया दीदी इसमें जो है पहले मैं बताया हूँ कि दो तरह के पत्ती लगा हुआ है एक कांटे का और दूसरा प्लेन कांटे वाला पत्ती जो लगा हुआ है उसे मिट्टी काटता है और जो सीधा पत्ती लगा हुआ है वो पलटने का काम करता है मिट्टी का ठीक है भैया दूसरा फायदा इसमें क्या है भैया दीदी इसमें दूसरा फायदा यही है कि मिट्टी को जो पुरानी धान के जो पुरानी जड़ें होती है हाँ भैया उसको काट देता है और जड़ के के नज़दीक जो है मिट्टी लगा देता है जिसके कारण इसमें काफ़ी मात्रा में कल्ले निकलते हैं पौधा पौष्टिक हो जाता है हाँ, भैया पुष्ट होता है दीदी इसमें जो है जो पुराने जड़ कट जाने के बाद उसमें नए जड़ काफ़ी मात्रा में निकलता है और उससे पौधा और शक्तिशाली हो जाता है और कल्ला भी बहुत काफ़ी मात्रा में निकलते हैं दीदी अच्छा भी दो फायदा तो बता दिए भैया तीसरा फायदा इसमें क्या है देखिए संजीव भैया तीसरा फायदा भी बहुत काफ़ी मात्रा में है क्या फायदा है तीसरा फायदा तीसरा फायदा है कि इससे जो खेत में हर पतवार रहता है वो सारे के सारे बिल्कुल कट जाते हैं और वो सड़ करके पौधे के लिए एक हरी खाद बन जाती है ठीक है भैया चौथा फायदा इसमें क्या है भैया देखिए प्रतिमा दीदी चौथा फायदा इसमें यही है कि कोनो बीडर जब हम चलाते हैं खेत में तो इससे जो मिट्टी पलटता है वो मिट्टी धान के पौधे में लग जाता है और जिस तरह से दीदी सब्जी लगाते हैं बैंगन हो या मिर्चा हो तो मिट्टी चढ़ा देते हैं जिसके कारण क्या होता है वो उसका शक्ति बढ़ जाता है उसी तरह से ये धान का जो है शक्ति बढ़ जाने से कल्ला काफ़ी मात्रा में निकलता है दीदी इसमें पाँचवा फायदा क्या है नंदकिशोर भैया देखो संजीव भैया पाँचवा फायदा एक में यही है कि ऐसे निकाबे पर बड़ी काफ़ी मजदूर लगा है हाँ भैया लगा तो आ कोनो भी डरवा चला देवे ना भैया तो एक दिन में दस कट्ठा आराम से कोड़ ले तो मजदूर लगावे से फायदा ना है भैया कोनो बीडर चलावे में हाँ कोनो बीडर से मजदूरी जो है बड़ी बचत हो भाई भैया हाँ भैया सौ रुपया ले ले है हाँ तो वो से अच्छा हम मानी सब यही सब श्री विधि से रोपू धन्ना
पाँच फायदा तो हमको बता दिए भैया चलिए इसको खेत में जाकर बता दीजिए चलाने के लिए तो ठीक है दीदी चलिए हम आपको सिखाते हैं चलाने के लिए चलिए चलिए देखिए संजीव भैया यह जो कोनो बीडर है ना भैया ये आठ इंच का है और पौधा देख रहे हैं श्री विधि से धान जो लगाया हुआ है दस इंची की दूरी पर है इसमें पौधा कटने का कोई सवाल नहीं है भैया ठीक है देखिए आपको हम चलाकर देख सिखा देते हैं और इसी ढंग से श्री विधि की खेती कीजिएगा ने तो आप चलाइएगा प्रतिमा दीदी आपको तो हमने कोनो बीडर मशीन चलाना सिखा दिया दीदी अब आप किसान भाई का भी संदेश दीजिएगा हाँ भैया हम अपना किसान भाइयों को संदेश देते हैं और जाके अपना सब दीदी भैया से कहेंगे कि सीरी विधि धान लगाइए लागत कर और उपाय ज़्यादा होगा कोनो बीटर से कुड़ाई कीजिए फायदा बहुत इससे कुड़ाई करने से होता है सभी को जाकर बतावेंगे हम पहला कोनो बीटर चलाना है धान की खेत में पंद्रह से बीस दिन के दिनों में और दूसरा बार तीस से पैंतीस दिनों के बीच खेत में कोनो बीटर चलाया जाएगा 